Hi all, Genex Technical Exam Campus and Publication Day YouTube channel like Swagadam. In this video, we will discuss Kerala PSU day HSST Computer Science in notification published category number 410 410 slash 2023 category number. Your exam in HSST Computer Science examination day syllabus mark in the one syllabus in the topic on the exam number and Sadi can all the number of video share and bone other matra mala and I the Padanet Padanet HSST computer science examination Nupatran to Kutigolam Vijay rank list till one Stavarimana Genex Technical Exam Campus Nilevil Genex Technical Exam Campus Thirivan and the Viram Kollam Eranagulam Trishur Kannur and Kodi Koda are Stalangli Lana, Yangade offline classical, number start either another. E classical poor namai week ends Lana and Chal public holidays Sunday, second Saturday, fourth Saturday, public holidays will full day classical Iricum, number offline classical Nalgunada. Urka, Udi article Shradikia, HSST Computer Science in day, Purnamaya, offline classical, Pudia classical, Nangal R. Stalangal, Turangitunda, E. Classical Admission at Kant Talpur Kutigal, Ethan Patanga contact number will kia, eight nine two one zero, eight six nine four zero, Alingil, triple nine five. 2141 MCA, MSc Computer Science pass ayo udhyaar tegal ke matra me id apply cheyan saadi kyu age jund parayi nado naalpad vyasu vere abar general category ke naal gitan de plus reservation category ke plus three plus five la lebi ke naana workga. Etra em patan de ningal ningal udhe examination apply cheyga urikkelem avasana vere kaat nikkel le karnam adi namak mandatara magum so category number naanuti patta four ten slash twenty twenty three ane HSST Kerala PSC HSST uh, examination category number is the same better than you apply. You can get a qualification character that is equivalent to the Lavrum. Apply so, you can get a Kerala PSU HSST Computer Science Examination. You can get a syllabus. You can get a module. You can get a module. technical question. You can get a HSST Computer Science Examination. You can Purnamai, Nur Markinum, technical choding matrame, our chodiku. Other are module I turner, Namal Tarandishik in the Kerala PS then as Vecta my R module I to divide chay the Markal, our divide chay the Vidic in Kanalgit and the board garden worker, it Vecta my Kanan Sadikum orkuga. Genex technical exam campus, level R, Stalangal offline campus, offline classical start the tender. Matramala Pudia online batch, number November first week start the tender weekly. 5 to 7 days online class, live with recorder class. So, you can online online test. You can do hard copy material. You can do this syllabus. You can do all subject names, descriptive points, objective questions, previous questions. That's the answer. Key. Shortcut methods. You can do this. Hard copy at Ningada Vital by post to Vadiana Namalitik another Urtuka, the article is Ningara Sorna or Sramana, Karnam, Pudme is no steady material Lebika and Varanda Vare, Valare Padana, Adum, Migacha or steady material Gitta and Varanda, Valare Valare Budimutalana, Yenal, Namurde research team, Migacha Idil Tane, other steady materials make the tender, Matramala, Genex Technical Exam Campus and Publication on a Diarthi Padanadil, Adiamai, Kerala PSC Computer Science Examination, the previous book Nangalana Adiamai. Yangada with the article, Aduangi Kim, Padikim, Nupatran to Kutigal, Kain, HSST Computer Science Examination, rank list to Vergindai, Yangada Yetum top rank and the other rank Yetta Padanara, Idivatinale, Idivatta Nupada, I'm sorry, Etta Padanara, Idivatnale, Idivatta Nupada, and Nukutil like a Yangada Genex Technical Exam Capital Padicha Kutilana. Kaina the Yetam Ranga Vincer Remya V, Edith Parishagil, 
അറുപത് മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ രമ്യ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച രമ്യ വി എട്ടാം റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച വിദ്യാർത്ഥി എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ അറുപത് മാർക്ക് നേടി അത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും മികച്ച മാർക്കോടെ നേടിയെടുത്തു സോ ഇത്തവണ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ ആയും ഓൺലൈനായും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനാണ് മികച്ച റാങ്ക് ഓൾഡേഴ്സ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണ് നേടിയെടുത്തത് ഞങ്ങളതാ ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് റാങ്കുകളോളം നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഉയർന്ന റാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജിനക്സ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആവും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നത് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ റാങ്ക് മേക്കേഴ്സ് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ റാങ്ക് മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സോ ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും നൽകുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും നൽകുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി പത്ത് ഫോർ ടെൻ സ്ലാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആറ് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലബസ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റമാറ്റിക് ഡിജിറ്റലുണ്ട് <laughs> ലോജിക് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് പതിനാറ് മാർക്കിന് വരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പഠിക്കേണ്ട എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ലാംഗ്വേജുകൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക് വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പഠിച്ചു വരിക ഓർക്കുക ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി ലാംഗ്വേജും സി പ്ലസ് പ്ലസും പഠിച്ചാൽ മതി ജാവ ഇത്തവണ പഠിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷന് ജാവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ജാവ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസും പഠിക്കുക സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിക്കുന്ന പോലെ അത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ജാവ അല്ല വേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് അവിടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റ് കൂടി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആർക്കിറ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിയും സി പി പിയും പഠിക്കണം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പൊ പതിനാറ് മാർക്കിന് മോഡ്യൂൾ മൂന്നിൽ വരും മോഡ്യൂൾ ത്രീ മൂന്നിൽ വരുന്നു മോഡ്യൂൾ ഫോർ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ദ ടി ഒ സി നമ്മുടെ തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമേറ്റ് വീണ്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ആയില്ലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിനേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ വീണ്ടും ഇതാ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് ടി ഒ സി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടി ഒ സി മാത്രമല്ല അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മറ്റുള്ള പേപ്പറുകൾ കൂടി അതിനകത്ത് അടയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ
എല്ലാ സ്കൂ എല്ലാ ഇതിലും നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാം അങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മാർക്ക് നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന റാങ്കോട് കയറാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഒ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് പതിനാറ് മാർക്കിന് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് സബിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി രണ്ടാമത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് ഡിസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ ഇരുപത് മാർക്കിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൽ വെബ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ വരുന്നുണ്ട് വെബ് സെർവറും വരുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇരുപത് മാർക്കിന് ടോട്ടലി വരുന്നു പൂർണ്ണമായി നൂറ് മാർക്കിന് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാം വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷന് പൂർണ്ണമായ ഒരു സിലബസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തോടെ തന്നെ നല്ല മാർക്കോട് ഉയർന്ന റാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസിലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കൂ ഇവയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കാം ഇതിലെല്ലാം വാട്സാപ്പ് നമ്പറും തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാട്സ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക ഒരു സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിനു മുമ്പ് അവർ ഈ കോഴ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ റാങ്ക് നേടിയിട്ടുമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഏതൊരു എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിന് ഞങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെസ്റ്റർ ആൻഡ് പോളിടെക്നിക്കിന് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നേടിയവരാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രം ഐ എം സോറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുപത്തി അഞ്ചോളം മുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രോഗ്രാമറിന്റെ ലിസ്റ്റിലും ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെ ലിസ്റ്റിലും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എ പിയുടെ ലിസ്റ്റിലും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നൽകിയല്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകളും നൽകി ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളും നൽകി പൂർണ്ണമായും മെറ്റീരിയൽസും നൽകിയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ മികച്ച മാർക്കോടെ റാങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു പരീക്ഷയും എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു മാർക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ പലതും സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പഠിച്ചാൽ വിജയിക്കാം ഒരു സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക ഒരു ഗൈഡൻസിൽ വരിക ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുക എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകരായി മാറാൻ നോക്കുക സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തെറ്റാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാലമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇത്ര കാലം പഠിക്കുന്നു ഒരു പരിസര ലിസ്റ്റിലും നിങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഒന്നേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറുക കാരണം ഇത്ര കാലം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിച്ചു നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഓഫ്ലൈൻ സെന്ററിലേക്ക് വരിക ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക അധ്യാപകരായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ചോദിച്ച് പഠിക്കുക ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ മികച്ച മാർക്കോടെ കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാം കരസ്ഥമാക്കുക സോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് വി ആർ റാങ്ക് മേക്കേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് ടി റാങ്ക് മേക്കേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ഇ ഒ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പന്ത്രണ്ട് റാങ്കുകളോളം നേടിയെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് നമ്മ